ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി പി കെ ജി പറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡി പി കെ ജി ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡി പി കെ ജി എന്താണ് ഡി പി കെ ജി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഡി പി കെ ജി അതിനു മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഗിംബ് എന്നാണെങ്കിൽ ഗിംബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും വന്നിട്ട് ഈ ആപ്റ്റ് ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ആപ്റ്റ് വന്നിട്ട് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വേണേൽ പറയാം അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നെ നടക്കുന്ന കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ആപ്റ്റിനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ആപ്റ്റ് ഒരു സെർവറിൽ ചെന്നിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ട് ആ എടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ബോക്സിനകത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ബോക്സിനകത്താണ് ഈ ബോക്സ് വന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനെ എന്താ ഡേബിയൻ പാക്കേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ബോക്സിനെ വന്നിട്ട് ഡേബിയൻ പാക്കേജ് ഈ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇത് കൈമാറുന്നു ഓക്കെ ഈ കൈമാറിയ ശേഷം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡി പി കെ ജി ഓക്കെ ഡി പി കെ ജി അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കത്തില്ല ഡി പി കെ ജി വെച്ചാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അതുമല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡി പി കെ ജി നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഡി പി കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ഗൂഗിൾ ക്രോം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിലോ അതായത് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിലോ ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് വേറൊരു വീഡിയോ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡി പി കെ ജിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉബണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്റർ വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഡി പി കെ ജി പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പല സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഡി പി കെ ജി പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി പി കെ ജി ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഓക്കെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെർമിനലിനകത്ത് സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്തേലും കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ടെർമിനലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഫോൾഡർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടെർമിനലിനകത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടെർമിനൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹോം ഫോൾഡർ എന്ന് പറയും ഇനി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഹോം ഫോൾഡറിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ല ടെർമിനൽ ചുമ്മാ ഓപ്പൺ ചെയ്തെങ്കിൽ മിക്കവാറും ടെർമിനൽ ഇരിക്കുന്ന ഹോം ഫോൾഡറിനകത്താണ് അപ്പം സി ഡി ഡൗൺലോഡ്സ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് കയറും ഓക്കെ നമുക്ക് ടെർമിനലിനകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന
അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്ക്രീൻ ആണ് പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൂഡോ ഡി പി കെ ജി മൈനസ് മൈനസ് റിമൂവ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അതായത് ഗൂഗിൾ മൈനസ് ക്രോം മൈനസ് ടേബിൾ ഓക്കെ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ അവിടെ മൈനസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി രണ്ട് മൈനസ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി പി കെ ജി ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇനി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പേര് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം അതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നാണ് എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെർമിനലിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് തിരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ പേര് വന്നതെന്നും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് വേണമെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ തല്ലിക്കൊന്നോണം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മൗസോ കീബോർഡോ പോയി കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കാരണം തല്ലിക്കൊല്ലാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൗസ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെന്നൊന്നും വരല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡി പി കെ ജിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡി പി കെ ജിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കുക നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഡി പി കെ ജിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയിക്കാനുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ കാണാം